नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो कागणी सरांच्या इंग्लिश गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो या यूट्यूब चॅनलवरती आपण वर्ग दहावी इंग्रजी अकरावी इंग्रजी व बारावी इंग्रजीचा संपूर्ण सिलॅबस त्याचबरोबर इंग्रजीचे संपूर्ण ग्रामर याविषयीचे आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो एम एस टी सी ई टी आणि नीट या परीक्षेच्या बाबतीतील सविस्तर मार्गदर्शन त्याचबरोबर इंजिनिअरिंग मेडिकल डी फॉर्म बी फॉर्म याविषयीच्या प्रवेशाविषयीची सुद्धा माहिती आपण पाहणार आहोत तर चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा विद्यार्थी मित्रांनो युनिट वन पॉईंट टूचे ब्रँडस्टॉर्मिंग पाहत असताना या ठिकाणी बरेचसे प्रश्न इथे दिलेले आहेत तरीही आपण प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो चॅनल अद्यापही सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो इथे काय दिलेले आपल्याला बघा फ्रॉम द ग्रुप अँड एक्सप्लेन द फॉलोईंग वर्ड्स विथ एक्झाम्पल्स यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ द टीचर काही शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांचं शॉर्ट नोट्ससारखं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे पहिला शब्द इथे आपण आहे तो बघूयात ह्युमॅलिटी ह्युमॅलिटी मीन्स मराठीमध्ये आपण त्याला नम्रता असं म्हणतो हा जो गुण आहे अतिशय महत्त्वाचा गुण आहे उत्तर पाहूयात ह्युमॅलिटी इज द बेस्ट क्वालिटी इन द ह्युमन लाईफ इफ यू हॅव द ह्युमॅलिटी क्वालिटी जस्ट यू विल सक्सेस एव्हरीवेअर एव्हरी इन ईच फील्ड We can take the example of Vinoba Ji Bhave. Just he said, you must have the humility. Because someone said, just pride comes before a fall. So you must have the humility and you must have this quality to success in your life. With that, Mitra, the second word is that we have given you. The second word is self-esteem. पहिला आपण शब्द पाहिला ह्युमॅलिटी दुसरा शब्द इथे दिलेला आपल्याला सेल्फ इस्टीम वॉट इज बाय सेल्फ इस्टीम मराठीमध्ये जर पाहिलं तर स्वतःचा आपण आदर स्वतः करणे याला सेल्फ इस्टीम म्हटलेलं आहे लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स दिस वर्ड इज जस्ट रिलेटेड टू द सेल्फ रिस्पेक्ट अँड सेल्फ कॉन्फिडन्स अँड यू मस्ट हॅव द सेल्फ ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ सो This quality leads us every in each field. This quality help to be a successful person. This quality help to to be a healthy and good relationship to every and each person in our life. Vidar Mitrano Purcha Aplele Ethikane Ekshabite Gratitude Manje Kai Pahatail Aplele. Gratitude Manje Kai Tarithe Gratitude Manje Ekkrutud Nyata. एखादं काम कुणीतरी आपलं केलेलं आहे तर त्याविषयी आपण आभार मानाने धन्यता असं आपण ज्याला म्हणत असतो लेट सी द एक्सप्लेनेशन ग्रॅटिट्यूड मीन्स द थँकफुलनेस इफ समन हॅव डन युअर वर्क अँड देन इट इज युअर ड्युटी टू टू से हिम और हर अ व्हेरी थँकफुल अँड दिस हेल्प यू to strength the relationship for the another person or your friend also friends the next word is here courtesy courtesy means in marathi sabhyata courtesy means a good manner or the good behavior it means just the to do a good conduct to other persons just like maybe your relatives maybe your friends maybe your official persons so this quality actually is present in human being only not present in animals so a be good person you must have the courtesy quality vidyarthi mitranno pudcha anki ek shabd aplyala ya thikane dilela hai konta hai pudcha shabd pudcha shabd dilela hai generosity kay manta il yala marathi madhe yala marathi madhe manta il audaryo आणि हे औदार्य दाखवणं दुसऱ्यासोबत ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे लेट सी हॅर एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स जनरॉसिटी इज नथिंग बट अ बिग हार्टेड पर्सन जनरॉसिटी इज नथिंग बट सेल्फलेसनेस जनरॉसिटी इज नथिंग बट टू शो द काइंडनेस टू अदर वन सो यू मस्ट बी अ जनरस अँड दिस इज नथिंग बट द बेस्ट क्वालिटी 
फॉर अ ह्युमन लाईफ विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा काही शब्द एक दिलेला आहे आपल्याला सिंपती सिंपती मीन्स अ सहानुभूती फ्रेंड्स जस्ट द दिस क्वालिटी इज अ गुड इन द ह्युमन बेईंग सो यू मस्ट हॅव द सिंपथी फॉर समवन यू मस्ट हेल्प टू ईच अँड एव्हरी वन अँड टू शो द सिंपथी दिस इज नथिंग बट द फिलिंग ऑफ अ पीटी अँड फिलिंग ऑफ जस्ट द गुड क्वालिटीज अँड टू शो द फिलिंग टू समवन हु इज इन अ सॅड कंडिशन और बॅड कंडिशन सो इफ समवन इज इन अ बॅड कंडिशन यू मस्ट शो द सिंपथी टू हिम अँड हेल्प हिम और हर अँड टू शो युअर बेस्ट और ह्युमन बेईंग क्वालिटी फ्रेंड्स द अनदर वर्ड इज एम्पथी सिंपतीच्या नंतर एम्पथी हा शब्द दिलेला आहे बघा आणि इथे तुम्ही दुसऱ्याविषयी सुद्धा दुसऱ्याला समजून घेण्याची क्षमता म्हणजे एम्पथी या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल फ्रेंड्स एम्पथी इज द क्वालिटी और इज नथिंग बट द ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड अँड टू शेअर युअर फिलिंग टू सम वन अदर अँड टू शो द कॉन्फिडन्स विथ द अनादर पर्सन अँड टू गिव अ गुड काइंड क्वालिटी और टू शो द पीटेनेस टू अदर पर्सन और टू लिसन सम वन्स वर्ड्स ऑल्सो एंड दिस इज नथिंग बट अ व्हेरी गुड क्वालिटी इन ह्युमन बेईंग और अ पर्सन विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी पुढचा एक प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे तो आपण ग्रुप डिस्कशनमध्ये पाहणार आहोत या ठिकाणी ग्रुप डिस्कशन दिलेला आहे ग्रुप डिस्कशन आणि टॉपिक दिलेला आहे द नीड ऑफ सॉफ्ट स्किल ऑफ वर्क प्लेस हे आपण ग्रुप डिस्कशनच्या स्पेशल टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत याचं उत्तर इथे आता तत्पूर्वी आपल्याला पुढचा एक प्रश्न दिलेला आहे तो पुढचा प्रश्न आहे रीड द टेक्स्ट अँड स्टेट वेदर द फॉलोईंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स करेक्ट द फॉल्स आता इथे काही काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत ते सेंटेन्सेस करेक्ट कोणते आणि चुकीचे कोणते ते फाइंड आउट करायचे आहेत आणि जे चुकीचे सेंटेन्सेस आहेत ते सेंटेन्सेस आपल्याला करेक्ट करायचे आहेत इथे बघा आपल्याला पाच वाक्य दिलेले आहे पाच वाक्यांमधलं पहिलं वाक्य इथे आपल्याला स्पष्टपणे दिसते बघा विद्यार्थी मित्रांनो पहिलं वाक्य इथे दिलेलं आहे की बिटर प्रॉब्लेम्स इन डे टू डे लाईफ कॅन बी सोल्व बाय द स्वीट वर्ड्स चांगलं आणि व्यवस्थित बोलल्याने दिवसभराच्या प्रश्न जे काही आहे ते सुटत असतात हे वाक्य बरोबर आहे दुसरं वाक्य आहे ग्रेट वॉज कूड हॅव बीन अवॉयडेड बाय द लिटल कर्टशी आणि तुम्ही जर एखा दुसऱ्याविषयीची शिष्टाचार किंवा सभ्यता दाखवली तर एक महानपणा मोठेपणा लक्षात येईल हेही वाक्य बरोबर आहे पुढचं वाक्य आहे ऑब्झर्वन्स ऑफ द एटिकेट्स इन अ नॉर्मल सिच्युएशन इज इम्पॉर्टंट बट मोर इम्पॉर्टंट इज ऑब्झर्वन्स वेन द सिच्युएशन इज ॲडवर्स आणि म्हणून तुम्ही एटिकेट्स चांगल्या परिस्थितीत दाखवलं तर ते महत्त्वाची गोष्ट आहे हेही वाक्य बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं डी जे सेंटेन्स आहे हे डी सेंटेन्स काय आहे वर्ड्स लाईक फ्रेज अँड प्लीज अँड थँक्यू सॉरी द वर्ड्स लाईक प्लीज अँड थँक्यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पॅसेज थ्रू लाईफ अनेजी हे जे शब्द आहेत आपलं जीवन हे अनेजी करतात प्लीज आणि थँक्यू हे वाक्य मात्र इथं चुकीचं वाक्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला करेक्ट सेंटेन्स काय करता येईल फक्त इथे काय करायचं आहे या वाक्यामध्ये शेवटी जो आणि इज हे जे दिलेलं आहे ते करेक्ट करायचे विद्यार्थी मित्रांनो कशा पद्धतीने वर्ड्स लाईक प्लीज अँड थँक्यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पॅसेज थ्रू द लाईफ अँड इझी इथे आपल्याला ए टू हा क्वेश्चन दिलेला आहे मित्रांनो आणि ह्या ए टू ह्या क्वेश्चनमध्ये काही सेंटेन्सेस आपल्याला दिलेले ते ट्रू आणि फॉल्स सांगायचे आहेत आणि विशेष म्हणजे त्याच्यामध्ये फॉल्स स्टेटमेंट जे आहे ते करेक्ट करून सांगायचं आहे बघा पहिलं वाक्य इथं काय आहे पहिलं वाक्य आहे बिटर प्रॉब्लेम्स इन डे टू डे लाईफ कॅन बी सोल्व बाय द स्वीट वर्ड्स आता इथे चांगल्या बोलण्याने तुमच्या दिवसभराचे जे काही प्रश्न असतील ते सोडवल्या जातात अगदी बरोबर वाक्य आहे दुसरं वाक्य आहे ग्रेट वॉर्स हॅव कुड हॅव बीन अवॉयडेड बाय द लिटल कर्स अशी एक सभ्यता दाखवल्याने युद्ध जी काही आहेत ते मोठे मोठे युद्धसुद्धा थांबवू शकतात टाळल्या जाऊ शकतात वाक्य बरोबर आहे तिसरं वाक्य आहे ऑब्झर्वन्स ऑफ एटिकेट्स इन नॉर्मल सिच्युएशन इज इम्पॉर्टंट बट इम्पॉर्टंट इज देअर ऑब्झर्वन्स वेन द सिच्युएशन इज ॲडवर्स 
आणि म्हणून तुम्ही सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये एटेकेट दाखवणं आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आणि जे सिच्युएशन असेल त्या परिस्थितीनुसार तुमचे टिकेट्स दाखवणं तेही महत्त्वाचं आहे वाक्य बरोबर आहे चौथं वाक्य वर्ड्स लाईक प्लीज अँड थँक यू हेल्प इन मेकिंग आवर पॅसेज थ्रू लाईफ अन इझी हे वाक्य चुकीचं आहे व थँक यू आणि जे काही प्लीज हे शब्द आहेत तुमचं जीवन अन इझी बनवतात म्हटलेलं आहे हे वाक्य करेक्शन करताना काय करावं लागेल आपल्याला जो अन इझी हा शब्द आहे तो रिमूव्ह करायचा आणि त्याला इझी करायचं म्हणजे सोपं आपलं जीवन करतात म्हणजे वाक्य काय होईल वर्ड्स लाईक प्लीज अँड थँक यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पॅसेज थ्रू लाईफ इझी पुढचं वाक्य काय विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं वाक्य या ठिकाणी दिलेलं आहे आपल्याला द लॉ परमिट्स एनिबडी टू यूज व्हायलन्स इफ अॅन अदर पर्सन इज डिस्कर्टस आणि हे वाक्य चुकीचं आहे तुम्हाला कायदा हा परमिशन देतो इथं असं म्हटलेलं आहे कोणी जर आपल्यासोबत चुकीचं वागलं तर आपणही त्याच्यासोबत चुकीचं वागावं कम्प्लिटली नाही असं अशी गोष्ट नाही या ठिकाणी आणि म्हणून हे वाक्य चुकीचं आहे इथे आपल्याला काय दुरुस्त करता येईल द लॉ डज नॉट परमिट एनिबडी टू यूज व्हायलन्स इफ अन अदर पर्सन इज डिस्कर्टस कायदा ह्याला परमिशन देत नाही इथे आपल्याला पुढचा प्रश्न दिलेला आहे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेन्सेस विथ सजेस्ट द थीम ऑफ द एस हा जो एस ए आहे या एस एचा करेक्ट अशा प्रकारचा थीम कोणता होऊ शकतो खाली दिलेल्या चार वाक्यांपैकी बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी पहिलं वाक्य वाचूयात द एस ए टेल्स अस अबाउट द कर्टसी सिव्हिलिटी मॉरॅलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कंट्रोल हा या ठिकाणी अगदी बरोबर आहे हा इथे या टॉपिकचा एक अप्रोप्रिएट अशा प्रकारचा थीम होऊ शकतो हे वाक्य एक आपल्याला बरोबर आहे आणि नंबर तीनचं वाक्य बरोबर आहे वन कॅन कीप वन्स पीस ऑफ माइंड विदाउट हॅविंग अ लोअर देमसेज टू द लेवल अँड प्रिसी प्रिसीड ऑफेंडर पहिलं आणि तिसरं वाक्य या ठिकाणी आपल्याला थीम म्हणून लिहिता येईल सिलेक्ट करता येईल दुसरं आणि चौथं जे वाक्य आहे ते आपल्याला आन्सरमध्ये लिहायचं नाही फाइंड द रिझन्स फॉर द लिफ्टमन्स अनसिव्हिलाइजड बिहेवियर जो लिफ्ट पण होता तो असभ्यपणे का वागला होता त्याची कारणं शोधा आन्सर लिहिताना काही लिहिता येईल देर आर मेनी रिझन्स जस्ट द लिफ्ट मन्स अनसिव्हिलाइज्ड बिहेवियर वेन द पॅसेंजर वॉज रूड अँड इल मॅनर्ड विथ हिम वी कॅन टेक सम एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर वन ही फेल्ट इन्सल्टेड बाय द पॅसेंजर्स डिस्कर्टसी एक्झाम्पल नंबर टू द पॅसेंजर्स डिस्कर्टसी was own to his self respect the another question list the people and their behavior that made the passenger rude and ill mannered je kahi lok hote ya thikane tanchi ek list kara to passenger ha kasha paddhatine ill mannered pane vaglela hota udaharan mhanun ithe dilela baka aplyala answer lihit astana housemaid pahilanda apan asa mhanta il ki housemaid रूड टू द कूक एंड जस्ट द नेक्स्ट द कूक बिहेव विथ द पैसेंजर्स वाइफ इन अ रूड मैनर एंड देन हेर वी कैन से जस्ट द वाइफ बिहेव विथ द एम्प्लॉयर यह एम्प्लॉयर लिखता है इतने पुढ़े कारण एम्प्लॉयरची पत्नी त्याच्यासोबत व्यवस्थित वागली नाही परिणामत तो जो पर्सन होता तो पर्सनसुद्धा पुढे आल्याच्यानंतर या ठिकाणी पुढे जेव्हा तो येत असतो बाहेर जेव्हा तो येत असतो तो त्या लिफ्टमनसोबत व्यवस्थित वागलेला नव्हता मध्ये एंट्री केल्याच्यानंतर आणि त्या पर्सननं लिफ्टमनला या ठिकाणी गुड मॉर्निंग थँक्यू सॉरी वगैरे न म्हटल्यामुळे आणि अशा पद्धतीने लिफ्टमननंसुद्धा त्या पर्सनला पुन्हा आणखी वाईट पद्धतीने वागणूक दिलेली होती विद्यार्थी मित्रांनो पुढे आपल्याला एक प्रश्न दिलेला आहे कोणता प्रश्न आहे गुड मॉर्निंग्स आर रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाईफ फॉर मेकिंग आवर सोशल कॉन्टॅक्ट मोर कॉपरेटिव्ह अँड फ्रेंडली इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ द पोलाईट अँड कंडक्ट डिफरंट पीपल इन व्हेरियस सिच्युएशन इथे एक एक्झाम्पल म्हणून आपल्याला दिलेला आहे काय म्हटलेलं आहे इथे बघा द रायटर सेन्सिटिव्ह टू वॉज ट्रॅम्पल ऑन द कंडक्टर सेड सॉरी विथ द ॲपॉलॉजी अँड कोर्टसी 
पुढचा इथे एक सेंट दिलेला आहे त्याचा आन्सर आपल्याला पुढे लिहायचा आहे काय बघा इथे दिलेलं आहे इन रेनी सीझन डिलिंग विथ द पीपल पुढे आपल्याला इथे काय लिहिता येईल या, या संदर्भामध्ये लिहून घ्या द कंडक्टर विल रन अप अँड द स्ट्रेट टू गिव्ह सम ऑन टिप्स दॅट नो स्पेस इन साईड नेक्स्ट सेंटेन्स डिलिंग विथ ओल्ड पीपल जे म्हातारी माणसं आहेत त्यांच्यासोबत आपण कशा पद्धतीने वागायला पाहिजेत आय ॲज अ रिस्पेक्टेबल मॅनर अँड कन्सिडरिंग हिज और हर सन नेक्स्ट या ठिकाणी परत डिलिंग विथ चिल्ड्रन लहान मुलांसोबत कसं वागायला पाहिजेत जस्ट टू बी अ फादर अँड टू बी अ रिस्पेक्टेबल पर्सन त्याचबरोबर डिलिंग विथ द यंग पीपल जस्ट इन अ व्हेरी हॅपी मूड और अ मेरी अँड अ व्हेरी एन्जॉयेबल मोमेंट्स दॅन नेक्स्ट डिलिंग विथ द ब्लाइंड मॅन कशा पद्धतीने वागायला पाहिजे मात आंधळ्या व्यक्तीसोबत जस्ट टू हेल्प हिम अँड टू रीच व्हेअर ही वॉन्टेड टू गो 